ดขุดขุดการขุดคืออะไรสําหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอ EP นี้เป็น EP แรกนะคะเพิ่งได้ทําการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็บล็อกเชนมาแล้ว2ตอนสามารถไปดูย้อนหลังกันได้แต่ว่า EP นี้เป็น EP ที่3ค่ะย้อนเท้าความกลับไปใน EP ก่อนๆเนี่ยจะเห็นว่าระบบนี้เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงมากซึ่งความปลอดภัยระดับนี้แหละค่ะจะเกี่ยวข้องกับนักขุดวันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังกันว่านักขุดคือใครขุดไปเพื่ออะไรแล้วก็ขุดยังไงค่ะพูดถึงคำว่าขุดภาพที่ปิ๊งขึ้นมาเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยมีจอบมีเสียมอะไรอย่างงี้แล้วก็ต้องแบบขุดดินจริงๆแล้วการขุดไม่ใช่ภาพแบบที่เราคิดค่ะแต่มันคือการใช้คอมพิวเตอร์ของเราในการถอดรหัสเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมของผู้ถือเงินดิจิทัลนั่นเองค่ะโดยนักขุดแต่ละคนค่ะก็จะเปรียบเสมือนกับนักตรวจสอบบัญชีที่จะเข้าไปยืนยันว่าการทําธุรกรรมแต่ละครั้งเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแล้วพอเขาบอกว่าเฮ้ยใครอัพใครอยากจะมีส่วนร่วมกับอันนี้เนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดิจิทัลนั้นๆกลับมาในขณะที่แบบเฮ้ยเธอเป็นค่าแรงของเธอไงที่เธอแบบมาตรวจสอบบัญชีให้ฉันอะไรประมาณนี้พูดแล้วเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพจะมาอธิบายยกตัวอย่างให้ฟังกันคร่าวๆก่อนละกันขออนุญาตยกตัวอย่างบิตคอยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนผู้บุกเบิกของวงการคริปโตเคอเรนซี่ย้อนไปเป็นเจ้าแรกเลยค่ะขั้นตอนการขุดมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะสมมุติว่า A จะโอนบิตคอยไปให้ B ค่ะก่อนอื่นเลย A ก็ต้องเลือกใส่ค่าธรรมเนียมตามความสมัครใจค่ะว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แล้วก็กดโอนโดยที่สถานะในตอนนี้เนี่ยยังจะเป็น unconfirmed transaction หรือยังไม่รับการยืนยัน 2. จากนั้นเนี่ยระบบก็จะเป่าประกาศไปให้เหล่านักขุดว่าฮัลโหลมีโจทย์มาให้คิดกันจ้าซึ่งไม่ต้องเป็นกังวลไปค่ะบอกเฮ้ยต้องแก้สมการต้องถอดรหัสแก้โจทย์ไม่ต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลนะคะไม่ต้องเก่งเลขแต่ว่าการแก้โจทย์เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งการอาสาเป็นนักขุดค่ะจะต้องใช้อุปกรณ์และการลงทุนประมาณหนึ่งก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์มีการ์ดจอที่แรงพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องลงโปรแกรมของเรียนนั้นๆเพื่อจะบอกว่าฮัลโหลเราเป็นนักขุดแล้วนะแล้วก็ปล่อยให้คอมของเราพร้อมกับโปรแกรมขุดขุดขุดขุดไปเรื่อยๆเหมือนเล่นเกมแล้วเปิดบอร์ดอะค่ะสำหรับชาวเกมเมอร์แปลว่าคอมพิวเตอร์ของใครแรงกว่าสเปคเร็วแต่ว่ามีสิทธิ์ที่เป็นผู้ชนะมากกว่าคนที่แก้โจทย์ได้ตึงเป็นผู้ชนะและผู้ชนะจะได้อะไรอย่างแรกเลยค่ะก็คือได้ค่าธรรมเนียมการโอนที่เพื่อนพูดไว้ในตอนแรกก็คือเหมือนเป็นรางวัลที่เจ้าของเงินเสนอให้แก่นักขุดที่จะมายืนยันการทําธุรกรรมนั้นๆและอย่างที่2ในกรณีที่จำนวนบิตคอยยังไม่ถึงขีดจํากัดเราจะได้รางวัลหรือว่าบล็อกรีวอร์ดเป็นเงิน 12.5 บสอบิตคอยด้วยนะคะแต่วิธีนี้เนี่ยคือรูปแบบที่เราขุดคนเดียวซึ่งโอกาสในปัจจุบันเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเขาก็เลยมีการรวมพลังขุดกันเป็นหมู่คณะเรียกว่าพูดมายนิ่งคือการเอาคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเนี่ยมาช่วยช่วยกันขุดจากนั้นก็เอารางวัลน,นี้แหละมาแบ่งหารกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบบ้างระบบค่ะจะสร้างสมุดบัญชีออนไลน์เพื่อเรียกว่าบล็อกขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลนั้นๆแล้วสถานะการโอนก็จะเปลี่ยนจาก unconfirm หรือยังไม่รับการยืนยันกลายเป็น1 confirmation ค่ะเย้ yeah! มีคนมาเป็นพยานให้เราแล้ว1คนทีนี้ค่ะพอมีการโอนครั้งต่อๆไปเนี่ยสมุดบัญชีหรือว่าบล็อกอีกอันก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในระบบเป็นเหมือนสายโซ่ที่ถูกเรียกว่าระบบบล็อกเชนตามชื่อเลยค่ะบล็อกแล้วก็เชนที่แปลว่าโซ่ค่ะแล้วพอมีบอกใหม่ปุ๊บข้อมูลก็จะถูกอัปเดตส่งให้ทุกคนที่อยู่ในระบบเดียวกันเนี่ยยืนยันตรวจสอบยิ่งมีคนรับรองมากเท่าไหร่ข้อมูลนั้นก็จะยังมีความน่าเชื่อถือมากไปอีกค่ะดังนั้นข้อมูลทุกการโอนจ่ายบิตคอยของทุกคนเนี่ยก็จะถูกเก็บอยู่ในบล็อกเชนของบิตคอยไปเรื่อยๆทีละบล็อกซึ่งความเจ๋งของมันคือมันเดินไปได้ทางเดียวย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้นะคะตามคําที่ว่าอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปน่าจะพอเห็นภาพของการขุดกันมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแบบนี้เราก็ขุดไปได้เรื่อยๆนั้นหรือไม่ค่ะบอกเลยว่า no 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 จะบอกว่าเหรียญเนี่ยมันมีลิมิตนะคะไม่เช่นั้นมันก็จะมีการเงินเฟอ้อออกไปเรื่อยๆนะคะสโตชิที่เขาเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์บิตคอยขึ้นมาเนี่ยเขาวางมากเอาไปแล้วค่ะเขาบอกไว้ว่าในโลกใบนี้จะมีบิตคอยได้แม็กซิม
เพียงบิตคอยทุกคริปโตเคอเรนซีนะคะเขาก็จะมีแบบว่าไวท์เปเปอร์ของตัวเองเหมือนเป็นแบบนี่คือข้อบังคับของการออกเหรียญของฉันอย่างอิตาเลียนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีลิมิตค่ะว่ามันจะขุดไปได้ถึงเมื่อไหร่ไม่รู้จะเปลี่ยนเมื่อไหร่เหมือนกันหรือพวก XRP จาก Ripple โอมิเซโกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางอันก็ไม่มีให้ขุดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เมคานิกของคนคิดเหมือนเดิมนะคะซึ่งมาบอกไว้เฉยๆไม่ได้บอกให้ทุกคนบอกเฮ้ยมาขุดกันเถอะเพราะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสในการขุดแล้วจะได้เหรียญกลับมาแบบเหมือนยุคแรกๆเนี่ยมันอาจจะน้อยลงมากๆแล้วนะคะเพราะมีคนขุดเยอะมากต้องมีการลงทุนตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวทั้งกาจอค่าไฟอะไรอย่างนี้ศึกษากันดีๆก่อนที่จะแบบกระโดดเข้าไปเล่นในตลาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับคนที่หมดหวังแล้วสําหรับการขุดคุณก็ยังสามารถมีโอกาสได้เป็นเจ้าของของบิตคอยได้ด้วยวิธีการดังนี้ค่ะ 1. ใช้เงินซื้อค่ะวิธีแรกเหมาะสําหรับคนสวยและรวยมากเราเล่นอันนี้เนี่ยคือการที่เราเอาเงินที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนี่แหละอย่างเช่นเงินบาทเงิน US ดอลลาร์ไปซื้อบิตคอยมาอยู่ในอนัตของเราตามราคาณเวลานั้นๆในท้องตลาดกลไกการเก็งกําไรเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการซื้อขายทองนี่แหละค่ะสมมติง่ายๆเลยนะคะเราเอาเงินบาทซื้อ1บิตคอยที่ราคา 30,000 บาทพองมูลค่าเงินบิตคอยขึ้นเป็น 350,000 บาทเราก็สามารถขายทิ้งแล้วก็ได้เงินกลับมาเป็นกําไร 50,000 บาท 2. ขายสินค้าโดยบอกว่าจ่ายมาเป็นบิตคอยซะทีดีก็คือการขายสินค้าหรือบริการต่างๆนั่นแหละค่ะต่างกันเพียงแค่รับชำระเป็นเงินดิจิทัลแทนสกุลเงินทั่วไปเท่านั้นเองทุกวันนี้เนี่ยก็มีคนใช้วิธีนี้อย่างแพร่หลายนะคะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆขายเกมขายสมาร์ทโฟนขายกล้องขายรถไปจนถึงขายบ้านด้วยบิตคอยก็มีแล้วนะคะสรุปแล้วนะคะไม่ว่าจะเทรดหรือว่าจะขุดล้วนมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งหมดไม่ได้แบบเป็นอะไรง่ายๆ easy money อะไรเงี้ยย้ำย้ำย้ำอย่าสิย้ำให้เธอฟังฉันว่ามันมีความเสี่ยงนะคะดังนั้นศึกษาดีๆก่อนที่จะแบบกระโดดลงไปลงทุนกับอะไรก็ตามและคลิปนี้ค่ะเฟื่องหวังว่าทุกคนจะเข้าใจความหมายของคริปโตเคอเรนซีอยู่บ้างเพราะว่าตอนนี้เรื่องนี้บูมมากๆมีเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้หุยชวนลงทุนดังนั้นพยายามดูค่ะว่าเทคโนโลยีหรือว่าระบบเนี่ยมันคล้ายๆกับที่เฟื่องพูดมานี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยอาจจะเข้าขายแชร์ลูกโซ่ได้เหมือนสมัยที่เขาฮิตฮิตสตาร์ทอัพกันนะคะแล้วก็กลายเป็นแบบเฮ้ยสตาร์ทอัพคือขายตรงงงไปอีกส่วนคลิปต่อไปเราจะมาดูกันว่าบล็อกเชนที่มันเป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นแล้วว่ามันจะมาเปลี่ยนโลกนี้เนี่ยมันจะไปใช้ในวงการอื่นๆที่ไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีวงการการเงินได้อย่างไรบ้างใช้เยอะนะคะวงการประกันภยัยวงการสุขภาพมีอีกแน่นอนอย่าลืมกด C first ไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราเพราะตอนนี้เนี่ยทีมงานของเราเนี่ยรู้สึกว่าใช้พลังงานเหมือนกันการขุดบินคอยออกมาเพราะเราขุดข้อมูลที่มหาศาลพยายามย่อยทุกคนได้เข้าใจได้ง่ายที่สุดค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย